ออนไลน์เทรนนิ่ง How to Win f a n p a g e ชั p t e r 15องค์ประกอบของการทำรีเทอร์เก็ตติ้งในหมวดนี้นะครับผมในบทนี้ผมจะพาท่านนะไปทำความเข้าใจนะครับผมกับคอนเซปต์นะว่ารีเทอร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเป็นยังไงทำงานยังไงและมันสำคัญมากแค่ไหนนะครับผมผมเชื่อว่าถึงวันนี้นะครับหลายท่านเนี่ยน่าจะเคยบูสต์โพสต์กันมาหมดแล้วถูกต้องไหมครับแล้ววันนี้นะครับท่านรู้สึกว่าการบูสต์โพสต์เนี่ยมันเหมือนแรมโบ้ใช่ไหมมันเป็นการยิงกราดเลยแต่ท่านรู้สึกว่าท่านยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ส่วนการทำรีเทอร์เก็ตติ้งนะครับผมบอกเลยว่าคุณจะกลายเป็นฮอกไอครับนั่นคือคุณสามารถจะเล็งเป้าหมายที่คุณกําหนดมาแล้วโดยเฉพาะแล้วก็เข้าเป้านะครับผมอย่างแม่นยําการทำรีเทอร์เก็ตติ้งนั้นต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าเป็น custom audience นะครับคือคุณต้องสร้างแคมเปญ custom audience หรือภาษาไทยคือกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองนะครับผมคือคุณต้องรู้เลยว่าคุณต้องการจะยิงแอดเนี้ยไปหาใครนะครับคุณอาจจะทําธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจการเรียนการสอนนะครับสอนสดหรือสอนออนไลน์ก็แล้วแต่อาจจะทําธุรกิจร้านอาหารอาจจะทําธุรกิจแฟชั่นอาจจะทําธุรกิจการเงินการธนาคารนะครับบางท่านอาจจะขายรถหรือบางท่านอาจจะขายเรือก็ได้นะฮะแต่ละท่านก็อยู่ในแต่ละธุรกิจกลุ่มเป้าหมายของท่านก็ต่างกันนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะสมมุติว่านะครับยกตัวอย่างเช่นท่านทําธุรกิจแฟชั่นซึ่งผมผมก็เห็นว่าผู้ชมหลายท่านในที่นี้นะครับก็อยู่ในโหมดธุรกิจนี้นะฮะแฟชั่นนะครับผมเข้าของเครื่องใช้ของผู้ชายของผู้หญิงท่านขายสินค้าแฟชั่นแล้วก็ในร้านค้าของท่านนั้นขายเสื้อกระเป๋าแล้วก็รองเท้าทีนี้เนี่ยในช่วงฤดูกาลนั้นเนี่ยท่านต้องการที่จะโฟกัสกับการขายรองเท้ามากเป็นพิเศษนะครับท่านจึงบูสต์โพสต์ออกไปทีนี้พอคุณบูสต์โพสต์ไปปุ๊บเนี่ยครับโฆษณารองเท้าเนี่ยมันก็ไปหาคนจำนวนมากแบบนี้นะครับที่อยู่บน Facebook แต่ปัญหาคือว่าในคนจำนวนมากที่มองเห็นสินค้าที่เป็นรองเท้า 30% นั้นน่ะเขากำลังต้องการเสื้อ 25% ต้องการกระเป๋านะครับมีอยู่ 25% ที่กำลังต้องการกางเกงซึ่งท่านก็ไม่มีกางเกงขายนะฮะแล้วมีเพียง 20% เท่านั้นที่กำลังต้องการรองเท้านั่นหมายความว่านะครับอุปมาอุปไมยว่าท่านต้องจ่ายเงินเนี่ยหนึ่งสมมติว่าท่านต้องจ่ายเงินเพื่อให้เข้าถึงคน1ล้านคนนะครับลองนึกภาพตามแล้วว่ามันจะเป็นเงินมากขนาดไหนนะครับผมในการจ่ายเงินบูสต์โพสต์ให้เข้าถึงคน1ล้านคนนะฮะทั้งๆท,ที่มีคนอยู่เพียง 20% หรือว่า 200,000 คนเท่านั้นนะฮะที่กำลังต้องการสินค้าที่เป็นรองเท้าของท่านจริงๆมันจะเป็นการเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับและนี่แหละครับคือคือการมาของรีทาร์เก็ตติ้งรีทาร์เก็ตติ้งคือการยิงไปหาคน 20% ที่กำลังต้องการรองเท้านั้นนะครับผมส่วนอีก 80% ที่เหลือเนี่ยที่กำลังต้องการเสื้อนะครับกระเป๋ากางเกงเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเลยไม่ต้องไปจ่ายเงินให้หาให้หาพวกเขาฮนะจ่ายเงินให้หาคนกลุ่มนี้เท่านั้นนี่คือการทำรีทาร์เก็ตติ้งซึ่งนะครับองค์ประกอบของ retargeting นั้นอาศัยอันแรกคือ Facebook tracking pixels website content แล้วก็โปรโมท your content นะครับคือคุณสร้างนะครับสิ่งที่เรียกว่าเป็น custom audience campaign หรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองขึ้นมานะครับในกรณีนี้คือการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเรื่องรองเท้าจากนั้นคุณ generate ตัวของ Facebook tracking pixels นะครับแล้วก็ลงไปปะในเว็บไซต์ต่างๆของท่านนะครับผมที่เกี่ยวข้องที่ต้องการที่จะเก็บพิกเซลของคนที่สนใจรองเท้านะครับอาจจะเป็นบทความนะฮะเป็นมินิ่งฟูลคอนเทนต์เกี่ยวกับวิธีใช้รองเท้าวิธีดูแลรองเท้าวิธีเ,เรียกว่าเลือกซื้อรองเท้าที่เหมาะกับตัวเองนะครับก็แปะๆลงไปนะครับเพื่อเก็บพิกเซลจากนั้นเนี่ยนำมินิ่งฟูลคอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยไปโปรโมตนะครับบนโลกออนไลน์นะอย่างที่บอกสร้างชุดมินิ่งฟูลคอนเทนต์ให้คนแชร์เยอะทำยังไงได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นก็แชร์ในแฟนเพจปกติของท่านนะครับผมจะบูสต์โพสช่วยด้วยก็ได้นะฮะไม่ผิดนะครับผมแชร์ใน Facebook ส่วนตัวแชร์ในคอมเมนต์เพจที่เกี่ยวข้องนะครับแต่อย่าไปสแปมเขานะอาจจะแบบว่าไปเนียนๆว่าเอ้ยเนี่ยแบบมันมีเทคนิคในการดูแลรองเท้าที่ดีมากเลยนะครับเนี่ยลิงก์นี้นะอะไรเป็นต้นนะครับผมก็ไปแชร์แบบกึ่
แชร์ไม่ดูตามมาตรเรืออาจจะถูกแบนได้แต่ว่าส่งไปทางอีเมลก็ได้ถ้าเกิดท่านทำอีเมลลิสต์นะครับผม Facebook Tracking Pixel นะครับสามารถเก็บข้อมูลได้ทุกที่นะครับไม่จะเป็นต้องเป็นลิงก์ที่อยู่ใน Facebook นะครับบางท่านไม่แน่ใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดไอตัว tracking pixel เนี่ยมันต้องเป็นลิงก์ที่คนกดจาก Facebook ออกไปหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันสามารถที่จะไปแปะที่ไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็สามารถติดตาม user ได้180วันเลยนะฮะสูงสุดนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเอาลิงก์บทความนะฮะที่มีแพ็คที่มี tracking pixel อยู่นะครับผมไปแปะไว้ในเว็บบอร์ดไปแปะไว้ในเว็บไซต์หรือว่าแนบส่งไปทางอีเมลคนคลิกไปที่ไหนนะฮะคนคลิกเข้าไปในลิงก์นั้นจากที่ไหนนะครับเข้าไปในเว็บไซต์แล้วเขาก็จะถูกแพร่ด้วย Facebook tracking pixel และเมื่อเขาล็อกอินเข้าไปใน Facebook เขาจึงจะเห็นโฆษณานั้นที่ถูก r e t a r g e t มาหาเขานะครับทำ landing page ก็จะเป็นแบบนี้ครับรูปของมัน landing page boost post เก็บ pixel เก็บ list อย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นกึ่งกึ่งแลนดิ้งกึ่งเซลล์เพจคือไม่ใช่เซลล์เพจเพราะทีเดียวเพราะว่าผมยังไม่ได้ปิดการขายทันทีผมให้คนเข้าไปนี้มาดูบทความที่มีประโยชน์มาดูเนื้อหาดีๆฟรีๆแล้วก็ต่อด้วยการเสนอสินค้าจะขายแต่ยังไม่ได้ปิดทันทีครับเพราะว่าถ้าสนใจจริงๆเนี่ยโปรดกรอกคอนแทคลิสต์มาแล้วเดี๋ยวเราจะมีเซลล์นะฮะติดต่อกลับไปนะเพื่อเสนอนะครับผมมูลค่าหรือว่าราคาที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับท่านที่สนใจและพร้อมที่จะตัดสินใจทันทีนะครับเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งใน customer experience ที่ที่ทางเว็บไซต์ของ CEO Block เนี่ยได้สร้างขึ้นมาส่วนอีกอันนึงฮะก็คือเป็นการทำ sales page sales page เนี่ยก็คือทำขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะฮะก็ retargeting นะครับผมก็คือทำโฆษณาแบบ retargeting ไปหากลุ่มเป้าหมายนะครับที่ถูกแท็กด้วยพิกเซลนะแล้วในเซลล์เพจนะครับท่านสามารถเก็บพิกเซลอีกต่อหนึ่งได้ด้วยนะครับผมทำเซลล์เพจแล้วเก็บพิกเซลในเซลล์เพจนั้นต่อเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่เข้ามาในเซลล์เพจแล้วยังไม่ตัดสินใจซื้อทันทีไม่ได้แปลว่าเขาไม่ต้องการสินค้าแต่เขาอาจจะยังไม่พร้อมซื้อในช่วงเวลานั้นหรือว่าเขามาดูแล้วแล้วกล่าวว่าเดี๋ยวจะกลับมาซื้อที่หลังแต่เขาลืมฉะนั้นท่านเก็บพิกเซลของคนที่เข้าในเซลล์เพจของท่านแล้วรีแทร็กเก็ตติ้งคือโฆษณารีแทร็กเก็ตติ้งไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเตือนความจําของเขาตรงนี้มันจะทําให้คุณได้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากคนที่มีความตั้งใจที่จะซื้อแต่ลืมกลับมาซื้อครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อคุณเก็บนะครับคุณเก็บพิกเซลของคนที่เข้ามาในเซลล์เพจของท่านแล้วและเคยสั่งซื้อสินค้าของท่านไปแล้วในอนาคตเมื่อท่านมีสินค้าใหม่ท่านสามารถรีมาร์เก็ตนะฮะอันนี้คือว่าเป็นรีมาร์เก็ตคือเอาสินค้าใหม่นะครับยิงไปเสนอกลุ่มเดิมได้เลยเป็นการรีมาร์เก็ตติ้งด้วยพิกเซลเดิมนะครับและนะครับระหว่างนี้คุณก็เก็บพิกเซลเพิ่มเติมสําหรับเป้าหมายใหม่ๆต่อไปมันสามารถวนลูปทําไปได้มากมายไม่รู้จบนะครับผมรับอัพครับสร้าง awareness นะครับผมใช้ meaningful ใช้ meaningful content ในการสร้าง awareness เอา awareness เหล่านั้นนะครับไปเก็บ pixel เพื่อ retargeting โฆษณาแล้วก็ remarketing นะครับซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะด้วยการโฆษณาสินค้าใหม่ๆในอนาคตนี่คือกระบวนการทั้งหมดนะครับผมในการทำ retargeting บน Facebook ครับ